Я как бы за мной отвечу, я как бы со студентом. Какого студента с головой? Ты просто не усираешь. Не шалей, как там. Vă vedem la discanță să rimpăsăm și eu mulțumesc că tot stau multe mai era neligibil. Că se ar sunt mătă să iată voia mașină neligibil. Deci eu mulțumesc că Boga Bioșe și absolut stau în sfârșit era nepreclusumit de sactul signatarăs Rolandas Pudlauskas, economistas Vladimirăs Brucșinas și profesor Vispulă Vazgiris. Tai dabar sukmečio metu, mes kaip dirbim tokias kalbas ir apie savo darbo, man valdininkų, kad susimažint daugias, kažkas kažkokias iniciatyvas parodo, liktai demonstruojama, kad liktai visi sukmečio šiai kažkaip tokia mažiau paveiktų, atsižvelgsim į paprastos žmonės, bet ir paskatino tos pokalbius būtent čia praėjusių kirbių savaičių įvykiai, kada vis tik tai išėtinės pašalpos mūsų valdininkams yra pakankamai įspūdingos ir sunkiai proto savo suvokiamos šitų mūsų laikotakų. Tai galbūt profesorių pirmiausia jau jūs kaip apibūdų šitą sunkmetį, priežastis jau atlamai pirmiausia ir apie tą mūsų nelygybę sunkme šią sakymą tendencijas. Pradėčiau nuo to, kad Lietuvoj trūksta to tokio panoraminio situacijos matymo. Na va, žiūrėjau, mes sugebėtume mąstyti ir matyti plačiau, Mes, pavyzdžiui, galėtume palyginti Stetrinio banko iš rytinę pašalt pašintas 11 tūkstančius su, pavyzdžiui, nacionalinė meno prieimė, kurią žmogus vyrbės meno ir tikrai nusipendęs, gauna vieną kartą gyvenime ir jeigu aš gerai prisimenu, mane patiksint Stetrinai yra 50 tūkstančių. Kaip ir tu dirbi meno, kultūros, mokslo sferoje, nu, tai tu esi mažiau vertinkas. Tai jie, čia yra ir lygybės klausimas. Kaip, kas yra vertinimas? Aš, pavyzdžiui, galvoju, kad pona šarkinas yra prisidėjęs prie mūsų ekonomikos mokslokio. Jeigu jis būtų kovojęs už Lietuvos ekonomiką, tai man būtų negailo to sumo sakau net ir didesnės. Bet jis praktiškai nieko nedarė. Nors jau naujasis banko pirminkas gino jį, kada sąnė reikėjo iš biudžeto pinigų išpirkinėti komersinių bankų, bet mūsų situacija yra kita, aš tikrųjų nereikėjo išpirkinėti. Ne, tai tose šalyse teko reikėjo įpakalba komersiniam bankam. Bet, kad centrinis banka savo neveiklumu prisidėjo prie to, kad nuosmukis buvo ne 5, o 15 procentų, tai didino skurbę ir kartu nelygybę, nes krizės metu paprastai labiausiai nukenčia neturtingi mažiausiai atgimti. Tai, o dar pridėkim tai, kas paskutiniu metu, ir nebėgstam apie tai kalbėti, reiškia, mes turim taip vadinamą kaštų ar masalogų infliaciją, jie paklausos infliaciją, o praktika tiesiog daugelis. Arba pinigai pinigai. Nu, tai kitais. Čia tas tas, reiškia, kita infliacijos, kitas infliacijos pabėžimas. Tai, nu, jo visada labiausiai nukenčia tie, kurie gauna mažas pastovės pajamas. Tai šitą situaciją, kai mes nemaukom panoramiškai mąstyti, yra iš tikrųjų verktina. Ir aš, jeigu galima, dar ko nepamiršau, norėčiau tokį konceptualinį dalyką pasakyti, nes pajamos yra su nelikybė labai daug. Aiškia, nelikybė gali būti teisinga ir neteisinga. Nu, pavyzdžiui, jeigu skirtingų sugebėjimų, skirtingo sudėtingumo darbą monės, gal, reiškia, dybantis gauna vienodą atlikį, tai aš manau, kad tai yra neteisinga lygybė. Taip. Bet jeigu, sakysim, mes turim didžiulį atotrūkį tarp mažiausias ir didžiausias pajamas gaunačių žmonių, tai šita nelygybė yra neteisinga. Na, sakysim, mama, kad jis paminėta, premija arba išmoka po mišarkinu ir, sakysim, nacionalinė meno premija. Šita nelygybė yra neteisinga. Mes užsižaidžiam su šito terminu. Negalim būti visi lygybės. Tik reikia žiūrėti, ar ta nelygybė yra teisinga. Neteisingumo lygybės prasme. Pas mus per tos 20 metų labai daug padaugėjo. 
ekonomikos finansai aplamai, mūsų finansinis turtas aplamai. Juk mes nesirūpinam, kad pas mūsų finansinio turto jau turi 300 milijardų. Kaip jis kinta? Kokias jos sudėdamosios dalys? Visą šitą informaciją yra dabar bandyti. O ten esančios jausios, kurie tikrai valikuotas ekonomisto pajas, nelabai rautinasi, kad šitą informaciją būtų tinkamai paviešinti. Pažatau, nu gal tai kaip vienas Vladimirai girmiamas, nes atiksiu, kad ir Irlandą žiūris pirgia, kad mes labai dažnai šitas klausimus keliam, ne, ne, klausimus keliam būtent tos, ne šito stalo labai dažnai kalbame šitom temom, ir Irlandai tada. Na, jeigu jau tema nelygybė, nelygybė tarp žmonių, suprantu, ir nelygybė tarp valstybė, ar tarp prieičių, tai bandau kas tiesi pačias gyvumas. Žiūrėkit, ką mums sako liberalai? Tai gyvoja laisvarinka, tai gyvoja laisva konkurencija, ir šitoj laisvoj konkurencijoj laisvoj rinkoj mes visi, tokie dideli, asmenybės, mastytojai, ar ne, visi turim vienodas teisės. Ir va šitoj vietoj sustokim. Teisės, tai mes turim vienodas. Dar klausimas, ar yra ta laisva rinka? Bet tiek to, palikim šitą. Klausimą nėra, jos nėra. Tai, palikim šitą klausimą. Sako, visi turi vienodas teisės. Gal ir gerai, bet ar turi vienodas galimybės? Vienodas galės. Aš turiu meni prigimtinės galimybės pirmiausia. Pirmiausia prigimtinės. Žmonės gabus ir negabus. Dabar žiūrėkit, juk, nežinau, ar jūs sutiksit ar ne, bet psichologai sutinka su tokiu teiginiu, kad daugumą žmonių ne tik Lietuvoje apskritai, aš kalbuo apie žmogų kaip tokį, yra labai lengvai manipuliuojami. Gyvena mitų pasaulį, turi mitologinę samanį, labai lengvai perka pasakas, nori girdėti tai, tai yra, nori klausyti tai, kas kas jiems patinka. Ir tuo į pat, kadangi prigimtinės galimybės yra nevienodas, natūralu, kad yra žmonių gudresnių, sūktesnių, sumanesnių, išmintingesnių, ir jie tuo į pat atsiradus paklausai pasakų, tas pasakas pradeda pardavinėti. Kultūrinės pasakas, politinės pasakas, ekonominės pasakas, gerbėme ekonomistai, turbūt sutiksit, ekonominių pasakų yra pasaulyje pilno čia metu. Galim kitą kartą tema, apie ekonominės pasakas. Nelai prisidėčiau. Man tai labiau padėjau. Ir vat šitoj, šitoj terpėj, šitoj terpėj, kada daugumai yra labai lengvai manipuliuojami, pasiduoda pasakoms, Iš čia gal jau kilpo žiūrėt toks reiškinys, kada bankai, žiūrėkit, vienoj pusėj sukti skandinavų bankai, kurie puikiai atsimena, kas buvo 90 metais pas jos su negilnojimo turto krize, lygiai tą patį padaro mūsų žmonėms. Ir mūsų tas naivus žmogelis patikėjęs, kad tas jau turtas braums be galo, ima tas paskolos ir šiandieną dalis mūsų žmonių yra praktiškai skandinavijos bankų verga ir jiems dešimtiausiams į priekį. Tai štai kur ta nelygybė yra tiesiog jau prigimtyje žmonių. Dabar pasakysiu, nepatiks moteris. Bet pats moteriškų žurnalų buvimas, kada jie visi rašo praktiškai tą patį ir parduodą moterim tą gražų pasaulio vaizdą, pasakišką, ten irgi vienos moteris dirba, arė, pardavėjom ar dar kono, o kitos gudrio visi taisyčios parduodo joms pasakas. Ir jos perka šitas moteriškų žurnalų pasakas. Tokie paprasti astrologai visokie, būrėjai, Ar ne? Jie žymiai geriau įsitaiso gyvenime dėl to, kad jie yra šitame galimybių pasaulyje, šiek tiek suktesni negu daugumą. Eikim toliau. Iš čia atsiranda tas jau menetas, kažkurio iš jūsų didžiulis skirtumas tarp minimalaus uždarbį ir maksimalaus uždarbį. Jeigu niekas nereguliuoja situacijos, toj laisvai konkurencijai, liberalios idėjos tos laukia, toj pat gudresnis Ta savo atlyginimą kelia iki maksimumo ir mažina tiems, kurie sutinka iki minimumo. Eikim toliau, iš čia atsiranda tie bankininkų miržiniški uždarbė. Jie irgi įteigia mums į galvą, kad jie dirba kažkokį įpač ypatingą darbą. Kažkokį stebuklingą turi, kažkokį žinias ypatingas turi. Ir žiūrėkit, kas atsitinka pasaulyje, tie auksiniai parašiutai vadinti. Ir kas gauna tos auksinius parašiutus? Miržiniškas išmokas iš eitinės banko. Tai yra tie žmonės, tie bankininkai, kurie ir sukėlė finansinę krizę. 
Eu vă pătăi și neacă că vii la Europa. Eu merg ele pătăi și neacă. Să-l gozic, că-ți cășcă-i preiectă să mași în cita nelinile. Nu, eu vă chis bada pe sau. Eu nu sa chis de chisitem să-i tăt că vreau. Deci că, a scăciut o chestie trebuie să te gândim. Că, pași, valită gale putii ventingesne de suomenii, ne gubați de abie. Da, dar ne bagim ca spadarea noastră, s-o valită și spalea patulpa. Pe atâși de vără că albu situație, că de necă să ne reguluie la izvos rincos, e și tos galimit de rincos. E și rechit, ați rado cox dar ești chinii si domnul să. Că așa să-i pavădino pe întiujlă ești duciu viejbuciu gigante. Te răstambiu corporațiu top managerii, cu regalna milji nișca spaia măs, Jie dirba transnacionalinėse kompanijose, jų visas gyvenimas praeina paraleliai visam kitam pasauliui, jie nebesuinteresuoti yra valstybių buvimų, tautos buvimų, nes jie save atsieja nuo visų šitų. Jie gauna tokias paimas, kad jie visi dar aprūpintas penkių žvaigždučių viešbūtis, apsauga ir taip toliau. Ir dabar žiūrėkit, kas gali sureguliuoti va šitą nelygių galimybių lauką? Ne, prigimtinė. Ale jaká pravost je? Ba, a pak jsi někdo? Pojď mohuš, je gulej si už mohuj. Ti jsou ptěsní, ti se dá pasím s maximum. Říkám, reguluje to slega těch věn, s valstíbe. Bět liberálek, když valstíbe, když kriosí, tak až jen den nejde. Dávají jsou někdy tak snoří, že těch dar porce kynu, kdy tam lík mění, když přijdeš moňu nelegi, bět přijímtíne, bět jela ir valstíbe nelegi. Říkám, že kdy jdu klausím. Paimkit tą pačią Vokietiją. Kad jinai gelbsti Graikiją, tai jinai gelbsti didžią dalim savo bankus. Nes yra prisipirkę Vokiečių bankai Graikijos vertybinių popierių. Ir jie gelbėdami Graikiją gelbsti save. Jau yra kitas dalykas. Vokiečiai davė Graikams paskulas didžią dalim, kad jie pirktų karinę techniką iš tų pačių Vokiečių. Taip sukurdami pas save darbo vietas. Tai yra gudri valstybė, gudri Vokietija ir visiškai negudri Graikija. Ir Lietuvos. Tai aš jau pri Lietuvos prieisiu. Dabar žiūrėkit, kaip saugo savo rinkas valstybės? Vieno saugo, kitos jas atiduoda, ar ne? Vėl gudresnės valstybės, kitų negudrių valstybių sąskaitą gyvena. Ir dabar, kas gali pačią valstybę daryti gudresnį? Vat mūsų, apie tai, apie ką kalbėjo Ponas Gilis, kad reikia mąstyti. Nu, bet jeigu mūsų valdžia neturi mąstymo aparato, jeigu nai yra iš principo nesugeba būti gudri, Jeigu mūsų elitas yra arba nesusiformavęs, nesuvokia savo interesų kaip šitos valstybės ir šitos tautos atstovų, arba apskritai yra parsidavęs. Ar liberalus internacionalinės pasakyti. Supranta, nebelieka iš viso ką to instrumentų, kurio pagalba būtų galima tą nelygybę kažkaip valdyti, mažintą atotrūkį. Nes aš dar sėkį kartu, daugumą žmonių yra nepajėgus savarankiškai susivokčiai tam pasaulyje. Ir jeigu valstybė neįsikiša į šitą procesą, juos tie gudresni visada išnaudos maksimaliai. Aišku. Dabar, Vladimir, kadangi jūs pavazdėsit, tuose aš esam na ekonomikos fakultetą, tarybinės laikais argi širiai, kai profesorius mums uždavė klausimą, kodėl štai traktoristas vienam kolų, kai gauna dvi gubai ir tri gubai didesnį algą, negu kita, bet tik vienas vienas iš studentų tada sagebėjo sakyti iš grupės, kad gal tas kolūkis stipriai užstovė, ar jis ten gali leisti savo mokėti. Tai jeigu va čia Rolando Mintį pratesim todėl, sakykim, valytoje, kur nors Briuse ir dirbdama, uždirba daugiau, negu dirbdama Lietuvoj. Nors iš esmės, tai tas jos, sakykim, uždarbis įvertinant jos atliktą rezultatą nieko nesiskelė, ar kokį pajėgumus mes čia galėtų galbėti. Nu, ateina greitai, greitai jau neužiūrų bus tie laikai, kada mūsų verslas atsiprašys palyturių ir visų tokių paprastų žmonių, kurie smokama lik šio mėjimą ir kurį kurios galima buvo nekaip dėmesį. Aš grįčiau prie to, apie ką dabar labai gerstai kalbama apie ekonomikos atsidavimą. Ir kas čia vyksta? Ekonomikos atsidavimą rodo ne vien bendras atsidavus produktas ir taip toliau, bet dažnai yra kiti indikatoriai, pavyzdžiui, transporto reikla, ypač krovinių pervežimas, krovinių vežimas. Taip, dabar jis su aktyvėjų, bet dabar jau žmonės paprasti kreipia dėmesį į kitą transporto veiklą, keliai linio transporto atsigavimą, didžiulį, bet tik į vieną pusę, į Vokietiją, į Austriją, o iš ten grįžta tušti autobusą. 
tai neužilgo mūsų verslas jau dabar mano gyvenamam rajone užsidaro mažos parduotuvėjimis namų pirmose aukštose, kur prigėjo tame tą pirmėsą, kadangi versliai verslas neturi žmonių. Arba verslo organizatoriai, darbdaviai jau numoja ranką ir išvažiavo iš Lietuvos. Jau aš tikiu tais skaičiais, kad Lietuvos iš Lietuvos Lietuvaičių užsienė yra virš šešių šimtų tūkstančių. Surašymas tai paskalbės. Surašymas paskalbės tai nepalės, kadangi jie jau yra ne Lietuvos nerezidentai. Jie į surašymą tiesiog neturi teisės būti įrašyti. Bet čia kitas klausimas. Jie yra mokesčių mokėtojai. Buvo. Jie pas mus nemoka mokesčių. Jau grėsia į tau paradoksalį situaciją. Mūsų darbdaviai liks be darbuotojų. Mūsų valdžia liks be pavaldinių. Nebus ką valdyti. Tai tada apie kokias lygybės mes pakalbėsim. Štai ten ir grįžim prie tos situacijos, kad dabar, kaip Lazutka pasakė, kodėl darbdaviai neranda darbą darbuotojų? Kadangi jie siūlo apgelėtinį atlyginimą 800. Jie siūlo senų papratimų. Maksimum savo pelnus paimti. Maksimum negalvojant, kad su to minimumu neturėsi elementarių darbuotojų, ne tik kvalifikuotų. Tai yra kuriuos šakoj. Tai yra daug pramonės šakų, kur daugiau tiesiog mokėti negali darbdavės. Taip, palauk, kaip tai tos pramonės šakos, reiškia, jos neįdėgi technologijoje, jos į pelnus suvarė, kad tada gal tos pajamas. Tai paprasta dalykas, jeigu daugiau negali mokėti, tai tu tada negalėsi visi. Net bus ką kiek. Gali profesorių, tik tai vat, aš norėčiau dar, kad jų šalia pykdydamas ar kitų aspektų pamėgintų paaiškinti. Dabar žiūrėkit, daugiausia ir gaminantį valstybę, nu, ką gerų daugiausia, arba kai 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 yra Kinija. Šiuo atveju, kai Kinija... Daugiausia yra Amerika. Bet Kiniečiai, kaip būtų labai, labai mažai uždirba. Labai mažai uždirba. Tai šiandien yra kažkus paradoksas, kad tie, kurie daug gamina ir čia užiminėjo rinkas jau su savo gaminiais, o gyvena prastai, tai gal buvom iš viso geriau nedirbti nieko ir geriau gyveni. Pirmiausia, tai Kinija, reiškia Amerikos, pradėjo 14 trilijonų Kinijos, ten į 6 dvarį. 6,40% paslaugos, paslaugos 7,40% iš jūrėjų. Čia yra taptautinė statistika. O jeigu mes skaičiuosim, gal bus suskaičiuosim ir kitai. Tai aš manau, kad yra didelis nesusipratimas Lietuvoj, kai, pavyzdžiui, reiškia, remimasi daugiau mikro teorija ir nesuvokiant makro situaciją. Pavyzdžiui, man buvo labai keista, kai prezidentė pakvietė versininkus pasitarkė, kai dar vystę mažinti. Reiškia... Kainas mažinti. Jo, sprendo, tai yra makroekonominė kategorija. Čia turi tarktis politikai, vyriausybė, opozicija. Kokį priemonį vyriausybė, centrinis bankas gali imtis, kad sumažinti situaciją. Dabar, pažiūrėt, mikro lygiją, man, kad versininkų apsimoka mokėti kuo mažesnė auga. Taip, kokia makro situacija, kad jeigu mes mokam labai mažai, tai per kamuojį, iškiai didelės dalies gyventojų gale yra maža. Esant mažai visuminiai papausai, verslas negali realizuoti savo krekio paslaugų. Ir reiškia, tas mikro racionalumas virsta makro nuostavai. Ir galų gale jie pakys versininkai, pangrutuoja dėl to, kad nėra per kamuosios galės. Tai emigravo ir mažai kauna. Dabar aš, jeigu galima dar, reiškia, mums įteikia tokia, ir matau, kad jaunimas vidurinioji klasė, Tikė, kad yra Lietuvoj laisvo rinka. Jos nėra ir būti negali. Ir kad toj laisvo rinkoj yra lygybė. Modelyje teorija, reiškia laikai, įdėlių žmonių, įdėlioj rinkoj, laisvo rinkoj, yra lygus. Realioj rinkoj, visi rinkos dalyviai, siekia būti nelygus, tai yra stik. Kuo stipresnis, aš to man dėliau. Kad būtų laisvus rinkos institutas, reiškia, per 20 metų įteigė, kad mes esam lygių galimybių, netgi lygių galių. Nu, pažiūrėjus, dar būtų jas turi dėrėti su pavėliui, su darbdavė. Nu, nonsensas. Dar mūsų klasikas Mintas 18 amžiaus pabaigoje sakė, nėra lygybės tarp versininko ir sandumo darbininko. Kadangi 
veršnikams visada jų yra mažai, jie visada susitarstų į tą bylinkus. Ir panašiai. Tai ką reiškia bloga filosofija?